ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മോമോസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അസ്മാഹിലാൽ ഇന്നൊരു ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കാം സാധാരണ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഞാനിവിടെ എല്ലോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ചിക്കനെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു സോസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അതിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ചിക്കനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അര മുതൽ മുക്കാൽ കിലോനോളം ചിക്കൻ ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും ഉപയോഗിക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കോൺഫ്ലോറും അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കോഴിമുട്ടയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ പീസിലും കോട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ സമയം എരിവും ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേന്ന് നോക്കാം എരിവ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മുളക് പൊടിയും പുളി വേണമെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങനീരൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഒരു സോസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നല്ലൊരു റെഡ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സോസിലാണ് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ സോസ് തയ്യാറാക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പതിനഞ്ച് മുതൽ അരമണിക്കൂർ വരെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായി മാറ്റിവെക്കാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോ പീസ് ചിക്കൻ ചേർത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും കോളം കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും കോളം കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് രണ്ട് സൈഡും കോളം കളർ ആയിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ മുഴുവനായിട്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള സോസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് സോസ് കൂടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതിൽ നിന്നും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഓയിൽ തന്നെ ചേർക്കുമ്പോൾ അതേ ഫ്ലേവർ തന്നെ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് പൊട്ടിച്ചതും നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നല്ലവണ്ണം വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും രണ്ട് പച്ചമുളക് നടുകീറിയതും ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇരുവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ സോസൊക്കെ പോലെ ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കടയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില്ലി സോസ് അതായത് റെഡ് ചില്ലി സോസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി സോസിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചില ഗാർലിക് സോസിൽ ഉപ്പുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു പീസ് ചെറുനാരങ്ങ നീരും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും ഒരു നുള്ള് റെഡ് ഫുഡ് കളറും കളർ
ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ പീസിലും സോസ് കോട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ